ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂಧಕೃತ್ ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಈಶ್ವರ ಎನ್ನ ಮೂನ ಅಕ್ಷರ ಭಗವಾನ್ ಎನ್ನ ಮೂನ ಅಕ್ಷರ ನಿಂಗ ವೇಂಡದ ಪೋಲೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುಮೆಂಗಿ ನಿಂಗಳು ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಂ ಈ ಭಗವಾನೇ ಆಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಈ ಭಗವಾನಲೂಡೆಯಾಣ ನಮ್ಮ ಸಂಚರಿಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಒಳಿಚು ನಿರ್ತಾನ್ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ 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 ಅತ್ರ ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟದ ಅದು ಕಳಿಸಿಟ್ಟು ಅದ್ದೇಹಂ ಕೊರಚೂ ಕೂಡಿ ಪರಯನಂಡ ಪದಿನಂಜಾಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂತಾ ಪರಯನೆಯೋ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಎಚ ಕ್ಷರಸ್ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಡಸ್ಥೋ ಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃದ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಷ್ಯ ಬಿಭರ್ತಿ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಈ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಎಂದ ಪರಯುಂಬೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗುನ್ನು ಒಂದು ಆಶಯಮೇ ಆಗುನ್ನು ಆ ಈಶ್ವರನ ನಾಮ ಅನ್ವೇಷಿಕೆ ತೇಡಿಪಿಡಿಕೆ ಸಮೀಪಿಕೆ ಆ ಈಶ್ವರನುಮಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ ನಡತೆ ಚೆಯ್ಯುಂಬೋ ಆ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪ್ರಕೃತಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾರು ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ಚಂದ್ರನೆ ವಳರೆ ದೂರೇನು ನೋಕಣು ಅದೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಗೋಳಮ ಆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಕಂಡು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವಳೆ ಇರಂಗಿ ಪತ್ತು ದಿವಸ ಕಳಿಸಿ ಕೂಟಿ ಬಂದು ಕಳೆಯಾ ಪರಂ ಪೊರಪಟಾ ಈ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತ ಪಾರಾಂಗಲ್ಲ ವೆಳ್ಳ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳೆ ಭೂಮಿಯ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಣದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ವಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶವುಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಅದುಪೋಲೆಯಾಣ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗ ಅವಡೆ ವೀಣ ಅದೇ ಆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಫಲನಮುಂಡಲ್ಲೋ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಕ್ಕದಾಣ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದುಪೋಲೆ ನಿಂಗ ಅಡುತ್ತು ಕೂಡಿ ಅಡುತ್ತು ಕೂಡಿ ಈಶ್ವರನೇ ಅನ್ವೇಷಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಪೋಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊರ ಮಾಟಗಳೊಕ್ಕೆ ವರು ಅದಾಣ ಇವಡೆ ಪರಯದ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏ ಬಚ ಈ ಲೋಕತ್ತ ನಾಮ ವಿಲಯಿರುತ್ತ ಸಮಯತ್ತ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಮಾಗಿರಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಮಾಣ ನಮ್ಮ ಮುಂಬಿಲ್ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪರಞ್ಞಾ ಎತ್ರ ತವಣ ಪರಞ್ಞು ಕಳಿಸು ಖರವಸ್ತು ಆಯ ಭೂಮಿ ದ್ರವಮಾಯ ವೆಳ್ಳ ವಾದರೂಪತ್ತಿ ಬಾಷ್ಪರೂಪತ್ತಿ ಕಾಟ್ ಅದ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಶಕ್ತಿ ಊರ್ಜರೂಪತ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಪಿನ್ನೆ ಇದೊಂದೂ ಪಡಾತ ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಇದಾಣ ಎವಡೆ ಚೆನ್ನಾಲು ಎವಡೆ ಚೆನ್ನಾಲು ಎವಡೆ ಚೆನ್ನಾಲು ಇದು ವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನವೂ ಇಲ್ಲ ಇದನೆಯಾಣ ನಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯಂ ಊರ್ಜಂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದಿಂಗೆ ಪರಯುದ್ದು ಎವಡೆ ನೋಕಿಯಾಲು ಅದ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ವಶವಾಣ ಎನ್ನಾ ಇದು ಮಾತ್ರಾಣೋ ಅಲ್ಲ ಇದೊಕ್ಕೆ ಜಡಮಾಯದುಕೊಂಡ ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚೆಯ್ಯಾನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಚೆಯ್ಯಾನೋ ಒಂದು ನಡಪ್ಪಿಲಾಕಾನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೊಕ್ಕೆ ಏದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕದ ಪೋಲೆಯಾಣ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕದು ಈ ಗೋಳಗಳೊಕ್ಕೆ ಜಡಗಳಾಣ ಅವ ಆರೋ ನಿರ್ದೇಶಿಚ ಪೋಲೆ ಅದಾದ ಭ್ರಮಣಪಥತ್ತಿ ಇಂಗನೆ ಚುಟ್ಟಿ ತಿರುಗೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಇನಿಪ್ಪೋ ಏದೆಂಗಿಲು ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟ ಆ ಶಿಕ್ಷತಿ ಈ ಭ್ರಮಣಪಥಂ ಒಂದು ಮಾಟಾನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಚ ಅದು ಮಾರು ಅದುವರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗನೆ ಚುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಜಡಗಳಾಣ ಇತ್ರ ವಲ್ಯ ಭ್ರಮಣಪಥಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಉಂಟಾಕಿ ತೀರ್ಥ ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆಶಯ ಗಂಭೀರತೋ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೋಡು ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ರೋತಸ್ಸು ಇದನ್ನುಂಡಾವಣ ಅಂಗನೆ ಚಿಂತಿಕ್ಕಾಣ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಎಚ ಎಂದು ಪರಯದ ಈ ಲೋಕತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಯದ ರೆಂಡು ತರತಿಲ ಇವಡೆ ಪರಯಣು ಪುರುಷ ಪುರುಷ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಪ ಪರಂದ ಎಂತಾ ಏಳಾಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಂಜು ಎಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ತರತಿಲು ಎಷ್ಟು ವಿಧತ್ತಿಲು ಆಣನ್ನು ಭೂಮಿ ರಾಬೋ ನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ದೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇದೀಯಮ್ಮೇ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ಟಥ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪರಂಜದಾಣ ಎಂಡ 
ഈ പ്രകൃതി അപരപ്രകൃതിയാണ് അപരേയം ഇതസ്തുവന്യാം പ്രകൃതിം വിധ്യമേ പരാം ഇതെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജഡമ ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട് എന്ത് ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ചടത് ഈ ജീവൻ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടാ അതിനെ അറിയാം അത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് അതിനാണ് കുറേ ബോധം പ്രക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ജീവഭൂതത്തിലുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട മറ്റേ പ്രകൃതി എന്ന് അവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രകൃതിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താ മറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകെ ക്ഷരശാക്ഷരയേവ ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചതേ ഇവിടെ പറയുന്നു പുരുഷന്മാർ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവിടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാർ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ഷരപുരുഷൻ അക്ഷരപുരുഷൻ എന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇതൊക്കെ ഒരു നിലയ്ക്ക് പേരുകളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകങ്ങൾ ഐഡിയാസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷരപുരുഷൻ ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠാനമായി മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരടിസ്ഥാനം വേണം അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയാം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ആ ചക്രത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ തിരിയാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ ഉറപ്പോടുകൂടി രണ്ട് റെയിൽ അവിടെ ഉറച്ചിരിക്കണം അത് നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും അനങ്ങരുത് മുമ്പിലേക്കും പിന്നാക്കവും അത് പോകരുത് പോളിലേക്ക് പൊന്തരുത് താഴത്തേക്ക് പോകരുത് ഉറച്ച അവിടെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് ഈ റെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഈ ക്ഷരവസ്തുക്കളെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്ഷരരൂപത്തിൽ സംക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സംസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ ഒരു അക്ഷരപ്രകടനം അവിടെ വേണം അപ്പം ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന് രണ്ട് പുരുഷനാണ് പിന്നെ പറയുന്നു ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര ആ ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടെണ്ണവുമല്ലാതെ ഉത്തമനായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനുണ്ട് എന്ന് ക്ഷരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിന് വേറൊരു പുരുഷനായി പറഞ്ഞു ഇനി പറയാണ് ഇവ രണ്ടിനും പുറമെ മൂന്നാമതൊരു എണ്ണ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ ആ ഉത്തമ പുരുഷനാണ് പരമാത്മേത്യുദാഹൃത നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ അതാണ് ഈ പരമാത്മ ഈ പരമാത്മ എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ആശയം ആ ദീപ്തി തൊടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ സന്നിധാനം ചെയ്യുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ആത്മ എന്ന് പറയണത് അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പരം ഭാവം ഗ്രഹിച്ചാൽ അത് പരമാത്മാവായി അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവനായി അപ്പോൾ ആ പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആ പരമാത്മ എങ്ങനത്തതാ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്യ വ്യയ ഈശ്വര മൂന്ന് ലോകത്തെയും നിറച്ച് അത് അവ്യയമായി ഈശ്വരനായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ മൂന്ന് ലോകം മൂന്ന് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ഏഴ് ലോകം മുകളിലും ഏഴ് ലോകം താള താഴത്തും പാതാളത്തിലും സ്വർഗത്തിലും രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ന് പറയണം വേദാന്തത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മൂന്ന് ലോകമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ലോകം എന്താ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ലോക അല്ലാണ്ട് ശരീരം വീണതിന് ശേഷം പോകാനോ വരാനോ ഉള്ള ലോകമല്ലാതെ ആ മൂന്ന് ലോകം എന്താ ഒന്ന് കണ്ണുമിഴിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഈ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഉണർവ് നില ഇതിന് നേരെ വിപരീതം ഇതൊക്കെ മാച്ചു കളഞ്ഞ് ഒന്നുമറിയാതെ ദേഹത്തെയും മനസ്സെയും ബുദ്ധിയെയും അഹങ്കാരത്തെയും ലോകത്തെയും എല്ലാം വിസ്മരിച്ച് ഒന്നുമറിയാതെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന നിദ്ര സുഷുപ്തി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണ ഉള്ളുണർവ് ശരീരത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പുറം ലോകത്തോട് ബന്ധമില്ലാതെ സ്വയം നടത്തുന്ന രചനാവിശേഷമാണ് സൃഷ്ടിവിശേഷമാണ് സ്വപ്നം ഈ മൂന്നാന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള ലോകത്രയം ജാഗ്രത് ലോകവും സുഷുപ്തി ലോകവും സ്വപ്ന ലോകവുമാണ് ഈ അവസ്ഥാത്രയത്തിൽ ഒരുപോലെയുള്ളത് ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ 
വിഭർത്തി അവ്യയ ഈശ്വര ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും മുഴുവനും ഈ പരമാത്മ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിന് ഒരു സ്ഥലത്തും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ ലോകം ലോകമാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാതെ ഈ ലോകം വളരെയധികം നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കെന്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മളറിയുന്നത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ കുറേ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളറിയണുള്ളൂ അറിയാത്തൊരു ലോകമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് വേണം അറിയാത്തതും അറിയപ്പെടാത്തതുമാണ് ആ ലോകം അപ്പോൾ അതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അറിവിലും ഉണർവിലും ഏത് പെടുന്നുവോ അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടാണ് കടന്നുകൂടിയിട്ടാണ് വിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര ഒരു കോട്ടവും കുറവും കൂടാതെ നോക്കൂ നമ്മൾ എത്ര കാലമായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എത്ര തവണ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര തവണ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്നെണ്ണവും അനവധി തവണ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി ഇല്ലാതെയായി പോയി വന്ന പോയി വന്നിരുന്നാലും ഇവ മൂന്നിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്തരാത്മാവിന് വല്ല കുറവോ കൂടുതലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവ്യയം ഒരു വ്യയവും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എത്ര ഉറങ്ങിയാലും എത്ര ഉണർന്നിരുന്നാലും ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമോ ബലഹീനതയോ വരാം പക്ഷേ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അന്തരാത്മാവിന് യാതൊരു കോട്ടവും കുറവും വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവ്യം അതാണ് ഈശ്വരൻ യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാതപിചോത്തമഹ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഹ ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാവങ്ങൾക്കും അതീതമായി എല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധമായി മൂന്ന് അവസ്ഥകളുടെയും അധിഷ്ഠാനമായി ഒരു സംശയവും കൂടാതെ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഈ ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന സത്താവിശേഷമുണ്ടല്ലോ ആ സത്താവിശേഷമായ ഞാൻ ദേഹേ പ്രതിത പുരുഷോത്തമഹ അത് ക്ഷരപുരുഷനും അക്ഷപുരുഷനും പുരുഷനും അതീതമായി അതീതനായി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ആരെയാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണേ പരമാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെയാണ് പറയണത് ഇപ്പം ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ ഒരു കോട്ടവും കുറവും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതാ മൂന്നവസ്ഥ ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി അപ്പം എന്തായി അവസാനം ഇത് അവനവനിലേക്ക് വന്നു വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നു വെഷ്ടി സമഷ്ടി എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ വെഷ്ടിയിലേക്ക് വന്നു അതിലെ ജാഗ്രതത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തിയിലും മൂന്നെണ്ണത്തിലും മാറാതെ ഓരോന്നിനെയും വരുത്തി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെയും വരുത്തി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തുരീയം തുരീയം നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമാത്മ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചമുണ്ടല്ലോ ഈ അനന്തമായ വിശ്വം പ്രപഞ്ചം അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും ചുറ്റിത്തിരിക്കുന്ന മഹാപ്രഭാവം സാന്നിധ്യം ഇതാർക്കാ ഉറച്ചു പറയാൻ പറ്റുക അവനാണ് ജ്ഞാനി അവൻ്റെ ജീവിതമാണ് സഫലമാകുന്നത് അവനാണ് സാഫല്യ ദീപ്തി അവനാണ് വിദ്വാൻ അവനാണ് അറിവാളി അവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ക്ഷേത്രത്തെയും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷത്തെ പുരുഷനെയും ഗ്രഹിച്ചവൻ ക്ഷരാക്ഷര പുരുഷന്മാരെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഉത്തമ പുരുഷനായി കഴിയുന്നവൻ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആ പൊരുൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് യോമാം ഏവമസമൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവി ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത യോമാം ഏവമസമൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സർവമോഹങ്ങളും സംശയങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ആരവാച്ചിലുകളും എല്ലാം വിട്ട് ആരാണോ ഈ പരമാത്മാവായ പുരുഷോത്തമനെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ സർവമിത് ആ മനുഷ്യനെല്ലാറ്റെയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അറിയാനുള്ള പൊരുൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമപ്രഭാവം അതിനെ മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ കിടക്കുന്ന കുമിളകളാണ് കുമിളകളാണ് അതിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളുമാണ് ആ മനുഷ്യൻ സർവഭാവേന ഭാരത ഭജതി 
എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലൂടെയും എന്നെ ഭജിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ പുഷ്പം കൊണ്ട് പൂജിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പൂജിക്കുന്നു ഹവിസ് കൊണ്ട് ഹോമിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് അവരുടെ പൂജ ഇത് സർവവിധ ഭജതിമാം സർവഭാവേന ഭാരത സർവഭാവഭജനയാത് സർവഭാവഭജന ഒന്ന് ചൊല്ലൂ പറയൂ സർവഭാവഭജന സർവഭാവഭജന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷരതത്വം ഇത് രണ്ടിനും പുറമെ ഇവ രണ്ടിനെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചേതനാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പ്രഭാവം ആ പ്രഭാവമാണ് ജാഗ്രസ്വപ്ന സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിച്ച് 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 നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ അറിവാണ് ഭജനം ഈ അറിവാണ് ഉണർവാണ് ഇതിലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഭജനം 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 ആ ആളെപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ അമേ ദേവീ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളമെന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ അതല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ അതല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമ്മൾ മനസ്സിലല്ലേ ഒരു പ്രതിഭാസ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാം കാണുന്ന പർവ്വതം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് വരെ അത് പർവ്വതമായി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മനഃപർവ്വതവും മനസ്സമുദ്രവും മനസ്സിലുള്ള ആകാശവും മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാനെയുമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാണുന്നത് മനസ്സ് വിട്ടൊരു കാഴ്ചയില്ല മനസ്സിലുള്ള പതിപ്പിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ദർശനമോ ഒരു അനുഭവമോ നമുക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ പരമാത്മാവിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പ്രാതിഭാസികമായിട്ടുള്ള നിൽപ്പേ ഈ ലോകത്തിനുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളൂ എല്ലാറ്റിനുമുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തായി അയാൾ സർവഭാവ പൂജ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആ മനുഷ്യന് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല പരമാത്മാവല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സത്യം നുണർന്ന് നുണഞ്ഞ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമോ അതോ അത് വിട്ട് വേറെ എന്തിലേക്കും പോകുമോ പോകില്ല ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാ കൃതകൃത്യശ ഭാരത ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഗുഹ്യം രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ അർജുന അർജുന ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏതത് ബുദ്ധ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോന്നാ എനിക്ക് സംശയം ഗ്രഹിക്കില്ല അത്രയുണ്ട് അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ പടലം ഏതത് ബുദ്ധ ഇത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ആചരണത്തിനോ അനുഷ്ഠാനത്തിനോ അല്ല ദർഭപുല്ലും ഹവിസ്സുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മാനുഷ്ഠാനം പോലെയല്ലാതെ ഇത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും വ്യഗ്രമാക്കി നിർത്തി ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉണർന്ന് അങ്ങനെ നുണയാനുള്ളതാണ് ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ഇത് ആലോചിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമാനായി ജ്ഞാനിയായി മഹർഷിയായി തപസ്വിയായി സാധുവായി എല്ലാമായി കൃതകൃത്യനുമായി അപ്പൊ കൃതകൃത്യത എവിടുന്ന് വരും ഈ അറിവിൽ നിന്നേ വരുള്ളൂ അറിവിൽ നിന്നേ വരുള്ളൂ യാതൊന്നു കാണുകിലതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു ചെയ്യ കേൾക്കിലതു നാരായണ നാരായണ ശ്രുതികൾ യാതൊന്നു ചെയ്യിലതു നാരായണാർച്ചനകൾ യാതൊന്നിതൊക്കെ ഹരി നാരായണായ നമഹ അങ്ങനെ ആവണം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പൂജ ചെയ്തു സമ്മതിച്ചു ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുമ്പും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ആരാ അതുവരെ പൂജ ചെയ്യുന്നവൻ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ചെയ്യാത്തവൻ അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ പൂജയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പൂജ ചെയ്യായ്മയും കൂടി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഭക്തനോ അഭക്തനോ പറയൂ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായി 
ഭഗവത്പദത്തിലേക്കും ഭഗവത് സായുജ്യത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണിത് ഇനി കൃഷ്ണൻ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ അർജുനൻ്റെ ചോദ്യമോ സംശയമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പതിമൂന്ന് മുതൽക്ക് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആറ് അധ്യായങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനും പരിശോധിച്ചു നോക്കാനും തട്ടിച്ചു നോക്കാനും മാർക്കിടാനും ഒക്കെ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള വിശേഷങ്ങളും പഠനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അറിവ് ജ്ഞാനമാണ് അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ചയജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപാർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേശ്വലോലുത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജ ക്ഷമാ ധൃതിശൌചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത ഈ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ആസുരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സമ്പത്തുകൾ രണ്ടിനെയും സമ്പത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാം നേട്ടം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തോ അത് നമുക്ക് സമ്പത്താണ് അതിൽ ദൈവസമ്പത്തുള്ളവരെ ദൈവഗുണങ്ങളാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ആസുര സമ്പത്തുള്ളവരോ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു രണ്ട് സമ്പത്താണ് അവരവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്നാണതിന് പേര് ദൈവസമ്പത്ത് എന്ത് ആസുര സമ്പത്ത് എന്ത് എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വിഷയ വിധേയമായി എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാതിരി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ദൈവാസുരന്മാരുണ്ട് ദൈവഗുണമുള്ളവരും ആസുര ഗുണമുള്ളവരും നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുക വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിലരുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലരുണ്ടാവും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സഹോദരിമാരോ സഹോദരന്മാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് അന്നല്ലേ സ്വാമിജി ഇന്ന് പ്രകൃതമൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവാസുര സമ്പത്ത് ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗം അതിൽ കൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി ദൈവസമ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആസുരത്തെ വിവരിക്കുന്നു ആ ആസുര വിവരണമാണ് വളരെ കൂടുതൽ ഞാൻ അതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകില്ല എന്തിനാണ് അത് വിവരിക്കണേ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്താ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോളൂ അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ചയജ്ഞശ സ്വാധ്യായസ്തപാർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേശ്വലോലുത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജക്ഷമാ ധൃതിശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത മൂന്ന് ശ്ലോകമാണ് കൃഷ്ണൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ആ ഭയം ഭയമുണ്ടാവരുത് എന്ന് എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അഭയം സത്വസംശുദ്ധി അഭയം സത്വസംശുദ്ധി നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതും രചിക്കുന്നതാണ് ആ രചനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വികാരങ്ങൾ രാഗം ദ്വേഷം ഭയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇല്ലാതെയാവുന്നത് രാഗമാണ് ആശ രണ്ടാമത് പോകുന്നതാണ് ദ്വേഷം അവസാനം നീങ്ങുന്നതാണ് ഭയം രാഗദ്വേഷ ഭയം ഈ ഭയത്തിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതും പരിഗണിച്ച് അതിന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണത് നിങ്ങൾ നടക്കണു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാഹനം വരുന്നു അപ്പോൾ വാഹനം വരുന്ന് കണക്കാക്കി ആ വാഹനത്തിന് പോകാനുള്ള വഴി കൊടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഒരാവശ്യമല്ലേ എന്തിനാ നടക്കണേ ഒഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം നമ്മൾ മേല് വന്ന് തട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർക്ക് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരും 
എത്രയോ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപകടം നെരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിർത്തുന്നത് അതാ ഒഴിവാക്കാനും നമുക്കും വാഹനത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വഴിമാറി നടക്കുക അത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫിയറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൃത്തികേടും വെടുപ്പും നോക്കി കുണ്ടും കുഴിയും നോക്കി അപകടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബാലൻസ് പോകാത്ത തരത്തിൽ നോക്കി കാലു വെച്ച് നടക്കുക അതും ഭയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ജനുവിൻ റെസ്പെക്ടൽ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഫിയറാണ് അങ്ങനെയുള്ളതല്ല ഇവിടെ പറയണത് അയ്യോ എന്തെങ്കിലും വരുമോ എനിക്കെന്ത് വരും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും കുട്ടിയെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അപകടം വരാതെ എത്തണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ ബസ് വരും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു ദിവസം ബസ് വരാൻ ഇത്ര നേരം വൈകി അപ്പോഴേക്കും ബഹളം കൂട്ടണത് എന്തിനാ ഇന്ന് എന്താണാവോ വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കും ഒരുപടി കുട്ടികളും ഡ്രൈവറും ആയിട്ടാണല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ചൊല്ലി ഭയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണും ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ജംഷഡ്പൂരിലെ ഞാൻ കുറേ കാലമായി പോയി വരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി എല്ലാ കൊല്ലവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പോയി വരും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒന്ന് തെറ്റി അതിന് പകരം വേറൊരു മാസം പോയി അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്നവർ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ട് പരിചയിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതിലൊരു കുട്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ജംഷഡ്പൂരിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സത്സംഗം ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ വെളുത്ത് വന്നിരുന്നു ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് സ്വാമിജിയോടൊരു വിഷമം പറയാനുണ്ട് എന്താ അവിടെ വന്നിരിക്കുക പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുക എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ടാറ്റ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വരാൻ നേരം വൈകും എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് മെഷീനറി ഇങ്ങനെ നടക്കണമല്ലോ ആ നടക്കുന്നതിൽ വല്ല പ്രോബ്ലോ വിഷമോ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നേരം വൈകാറുണ്ട് എപ്പോൾ നേരം വയ്യോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയാണ് അയ്യോ എന്തെങ്കിലും വന്നോ 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 ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ അറിയാമല്ലോ എന്താ മീനാ നീ പറയണത് എന്നും പറഞ്ഞു പൊട്ടി ചിരിച്ചു നല്ലോണം ചിരിച്ചു ചിരി വന്നു എന്നുള്ളതിന് പുറമെ ഞാൻ ചിരി കൂടുതലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുക നല്ലോണം അതേ ഭർത്താവിന് ജോലി എവിടെയാ ടാറ്റ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് വേണ്ടതുപോലെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണോ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതോ ജോലിയിൽ മടി കാണിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു വന്ന് വീട്ടിൽ കഴിയണം എന്നാണോ നല്ലോണം പോലും ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് ആവശ്യം ചുമതലാബോധം വേണം അപ്പോൾ തൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കണു ആ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നേരിട്ടാൽ ആ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കണോ വേണ്ടയോ നിൽക്കണം നിൽക്കുമ്പോൾ നേരം വൈകില്ലേ പോവുക അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ എന്താത്ര അപ്രകൃതം എന്നെക്കൊണ്ട് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വരണ ഭർത്താവാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് അല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ നേരം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ അതെന്തിനാ നേരം വൈകണത് അതെങ്ങനെയാ അറിയുക അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുക വേണമെങ്കിൽ നേരം വൈകിയ ദിവസം ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വിവരം അറിയിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടി പറ്റാത്ത സമയമായിരിക്കാം ചില റിപ്പയർ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കോ പിടിച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുക നേരം വൈകാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളം കൂട്ടണ്ട അപ്പോൾ നിൻ്റെ വിഷമം എന്താ എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്ന് വലിയ അപകടം ആവുമോ എന്നാണ് ഭയം ഈ കണ്ട ദിവസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് അപകടം വരുത്തിയിട്ടില്ലേ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പേടി അപ്പോൾ നിൻ്റെ വിചാരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം ഭർത്താവിനെ കൊന്നുപോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകും ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നിനക്ക് പോകാം ഇതൊന്നും ഈ കണ്ട ദിവസമായിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ അപകടം വന്നോ എന്തായോ എന്തായോ എന്നുള്ള ആലോചനയും ഉത്കണ്ഠയും ആ ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് നിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എത്ര ദിവസം ഒന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നീ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അവൾ പറയാ
അപ്പോൾ അഭയം എന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയണത് ഒരു നിസ്സാര ബുദ്ധിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭയങ്ങളെ മാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ റോട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് അത് വഴിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണ്ടേ തീ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാസ് ശരിയാണോ ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അപ്പം ഭയം ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആ ശരിയായി നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാതെ ഇരിക്കുമോ എന്തെല്ലാം സംഭാവ്യതകളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി മുൻകരുതലെടുത്ത് കോട്ടവാട്ടങ്ങളില്ലായി ഇല്ലാതെ നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ ഭയം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ ആലോചിക്കേണ്ട കൂട്ടത്തിലാ അഭയം സത്വസംശുദ്ധി 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 ആ സത്വം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെറും മാറ്റർ ദ്രവ്യവും ഊർജവും അല്ലാതെ ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനെയാണ് ഈ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ആ സത്വഭാഗം ശുദ്ധമാക്കി നിർത്തണം അതിൽപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വികാരങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആലോചനകൾ യുക്തികൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വിചാരം വേണ്ടത് തർക്കിയതാം മാ കുതർക്കിയതാം എന്ന് പറയും തർക്കിച്ചോളൂ പക്ഷേ കുതർക്കം വേണ്ട തർക്കിയതാം മാ കുതർക്കിയതാം ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അടക്കം ആറെണ്ണം ഒക്കെ ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്താ എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗം പുരുഷോത്തമ യോഗം ദൈവാസുര സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് പേര് അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സമയം ചെലവിയ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എന്ത് വേണോ അത് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുക സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ചും ചിന്തിച്ചും നമ്മളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചും അതിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുക ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എന്നും വായിക്കേണ്ടതാണ് വായിക്കണത് എന്തിനാ ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അത് എന്നിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തൊടുത്തു വിടുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ സ്തവ ആർജവം ദാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ കൊടുക്കണം താങ്കൾ ഇതൊന്ന് വന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തൊഴുത് നമസ്കരിച്ച് സമർപ്പണമായിട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്കത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തോന്നണം ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ഈ ദാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് ശുദ്ധമാവുക നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ പണം എഴുതി വെച്ചു സ്വത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കാര്യ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വത്ത് ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പങ്കുവയ്ക്കും ആ നാലാമത്തെ പങ്കുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സദ്ബുദ്ധിയും സത്സന്താനവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ധർമ്മകാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ചെയ്യുക മുഴുവനും സ്വത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് നാലുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പങ്കുവയ്ക്കൂ രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പങ്കുവയ്ക്കൂ അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പങ്കുവയ്ക്കൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം പണക്കാർ മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ ആ ഉപയോഗം വേണ്ടതുപോലെ ആവില്ല പണം കൊടുക്കാനും സ്വത്ത് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും സദ്ബുദ്ധി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം സത്സന്താനം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുകയാണ് ഉദ്ധവനോട് ദാനം കൊണ്ടേ സ്വത്ത് ശുദ്ധമാവുള്ളൂ 
വിത്തം തൂ അതീർത്ഥീകൃതം എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തീർത്ഥമാക്കാത്ത വിത്തം അനുസരണശീലമില്ലാത്ത ഭാര്യയെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ദമശ്ച യജ്ഞശ ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം കണ്ടമാനം കണ്ണുകൊണ്ട് വാരി വലിച്ച് കാണരുത് ചെവി കൊണ്ട് വാരി വലിച്ച് കേൾക്കരുത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ പ്രായമൂപ്പ് വരുന്നതോടുകൂടി ബ്ലൂ ഫിലിമൊക്കെ കാണാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലാണ് ആ സൂത്രത്തിൽ ആരും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മൊബൈലും മേടിച്ചു വയ്ക്കും അതൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമല്ലാതെ വിവാഹം കഴിയട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു ഭാഗമാണല്ലോ ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക വ്യവഹാരം അത് കല്യാണം കഴിച്ച ആളോട് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തുക ആ സമയം വരെ നിയന്ത്രിക്കുക ആ സമയം സമയം വരെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ സുഖവും പൂരകവുമായി തീരും അതുമായിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ അതിഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് പലരും കഴിച്ച് കഴിച്ച് അവസാനം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക മിതമായ ഭക്ഷണം വയറ് നിറഞ്ഞോട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പം എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചോ അത് വയറ് നിറയ്ക്കും വെള്ളത്തിൽ കുറവ് വരില്ലല്ലോ മറ്റത് ഭക്ഷണം എടുത്ത് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കുറയും വെള്ളം കുറയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം വയറ്റിൽ നിറയും നിറഞ്ഞാലോ അത്രയും ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കഴിച്ചോ കഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കഴിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് അത് ചുടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ വയറ്റിന് തകരാർ വരില്ല എന്താ കാരണം സ്വതവേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൂടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും ദഹിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് അത് മോശ ചുടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ശരി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ചെലുത്താൻ സാധിക്കണം ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച യജ്ഞം യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈശ്വരന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ യജ്ഞമാണ് ഈശ്വരന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആർക്ക് നിങ്ങൾ സമർപ്പണ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുവോ എന്തും അതൊക്കെ യജ്ഞമാണ് ഒരു ചെടിയുടെ കടയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും യജ്ഞമാണ് പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു തരത്തിൽ യജ്ഞമാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വരാർത്ഥം ചെയ്യുക കൃഷ്ണൻ യജ്ഞത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ നൽകുന്നത് എന്താ സംഘമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവനും യജ്ഞമാണെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അവിടെ യാഗം യജ്ഞം ഈശ്വരൻ എന്നൊന്നും പറയാതെ സംഘമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അത് മുഴുവനും തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്ത സംഘ സമാചര മുക്ത സംഘ സമാചര തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ യജ്ഞാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണം മുക്ത സംഘനായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് അപ്പം അതും യജ്ഞമായി പിന്നെ സ്വാധ്യായ സ്തപ ആർജവം സ്വാധ്യായം സ്വാധ്യായം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം പ്രതിദിനം കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്ത് അധ്യാത്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം അതൊരു ശീലമാക്കണം മോർണിംഗ് വാക്ക് ഈവനിങ് വാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി പ്രതിദിനം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അധ്യാത്മ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക അത് വായിക്കണത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തി വായിക്കണം തപ ആർജവം തപസ് ആർജവം തപസ് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാനിത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ഛാശക്തി വേണം പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു തപസ്സായി പതിവായി ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും തപസ്സ എന്ന് നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ നേരം ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കില്ല എന്ന് അതൊരു പകുതി ഉപവാസാ അതൊരു തപസ്സാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഉപവസിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതും തപസ്സ ഇനി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് തപസ്സ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല പതിവായി ചെയ്യുന്നത് വിട്ടുകളയുക സാധാരണ നമ്മൾ ജീവിതവൃത്തിയുണ്ട് അത് വിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ ഒന്നിലോ നാമം ജപിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമം ജപിക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും അപ്പം അതൊരു തപസ്സായി ഇപ്പോൾ ശബരിമലയ്ക്കൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ അതും ഒരു തപസ്സ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പോയി ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിച്ചു വരിക പതിവായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തപസ്സാണ് പിന്നെ 
അനാശാസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് ഓരോന്നോരോന്നായി വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തപസ്സാണ് ആശാസ്യമായിരിക്കുന്ന വിഷയം ആശാവഹമായത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതും തപസ്സാണ് ഞാൻ പറയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രവൃത്തി അനാശാസ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആശാസ്യം സ്വീകരിക്കുക ഇത് അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തപസ്സ് പലതരത്തിലും ഉണ്ട് ശാരീരികം വാചികം മാനസം ബൗദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയായി ആർജവം ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കലവറയുമില്ലാതെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കാപട്യവുമില്ലാതെ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞും സമ്മതിച്ചും തുറന്ന് ജീവിക്കുക അതാണ് ആർജവം ചിലരുണ്ട് മനസ്സിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കും പുറത്ത് വേറെ ഒന്ന് പറയും ഇത് വലിയ മോശമാണ് വലിയ മോശമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ തന്നെത്താനെ പോയി പിന്നെ നോണ പറയാൻ പുറപ്പെട്ട എന്നോട് പറയുക സ്വാമിജി എനിക്ക് അടക്ക പെട്ടി എന്ന് വരണമായിരി വരുന്നു അല്ലോ താൻ എങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ നോണ പറയണത് എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അപ്പോ എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു കുറെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞ് പറയാറില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അവന് സത്യം എന്ന് പേരിട്ടു നുണയനാണല്ലോ അപ്പോൾ സത്യം എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവസാനം സ്വാമിജി ഞാനിവിടെ വന്നതും ഇരുന്നതും തീരെ തെറ്റായി സ്വാമിജി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയും ഈ സ്ഥലത്തിന് യോജിക്കുന്നത് മാലിയും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം പലതരത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ ആർജവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിഷ്കർഷിക്കണം ചിലപ്പോൾ സൂത്രങ്ങൾ പറയും മനുഷ്യർ സൂത്രങ്ങൾ എന്താണോ അത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയും പക്ഷെ കാരണം അല്ല അവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാത്തതിന് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാത്തത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ചെയ്തില്ല എന്നല്ല ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വാസ്തവം പക്ഷെ ആ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം പറയുമ്പോൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ദോഷം ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് കാരണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുഴപ്പ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഉണ്ടാവരുത് ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയുക തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക അത് എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ വേണം എളുപ്പമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനാണോ നല്ല മനുഷ്യജന്മം അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ചയജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ സ്തപാർജവം 